Há muitos anos que o Mónaco esperava por este momento. O empedernido solteiro suavizou e finalmente assumiu a relação com uma mulher já querida pelos monegascos como Nova Alteza Sereníssima. Os súbditos anseiam por descendência legítima, de modo a que o Mónaco possa continuar com toda a propriedade nas mãos da dinastia Grimaldi. Charlene disse sim, primeiro. Prince souverain de Monaco, aqui presente. Oui. Alberto confirmou em segundo lugar para ter a última palavra, mas sorriu para desanuviar. Vamos aprender por esposa, Mademoiselle Charlene Whitstock, aqui presente. Oui. A oficialização do matrimónio foi feita em dialeto monegasco, francês e inglês. Alberto é diplomata, um homem do mundo, um aristocrata. Ela é uma plebeia sul-africana nascida na Rodésia, ex-nadadora olímpica. Foi namorada do príncipe desde 2006. É elegante e bem parecida, faz lembrar Grace Kelly. Charlene começou a inovar como se esperava no dia do casamento civil e vestiu o um modelo de saia calça azul céu de Karl Lagerfeld. Convertidos em marido e mulher, saudaram os monegascos da janela do Salão dos Espelhos do Palácio. Na praça, 3 mil pessoas presenciaram o enlace civil através de dois ecrãs gigantes instalados para a ocasião, vestidas também elas de festa. Carolina, Stephanie, os pais de Charlene, de outras janelas do palácio saudaram também os monegascos. O presidente da Câmara entregou o presente dos súbditos e discursou por todos eles. E a seguir, os príncipes fizeram uma saudação especial. Alberto II disse viva o Mónaco no dialeto local. Vive o prince e vive a princesa. Monsieur le maire, chers amis, chers amis monégasques rassemblés en cette journée exceptionnelle pour conduire la principauté. Deu du vente, viva Monégou. Viva Monégou. Bandeiras sul-africanas em honra da noiva em monégascas contribuíram para dar ao local o um ambiente feriado ao mesmo tempo familiar, desejado pelo casal, que agraciou os monegascos com um buffet simbólico, mas especialmente concebido para a ocasião. À noite há um concerto de Jean-Michel Jarre no Porto do Mónaco, mas o grande dia é sábado. Charlene e Alberto vão celebrar o amor perante 3.500 convidados no pátio do Palácio, que vai ser transformado numa igreja ao ar livre. Os temas litúrgicos vão ser interpretados por Andrea Bocelli e Paul McCartney.